У нас уже 160 человек, отлично. Я так понимаю, по несколько человек после каждого ноутбука, поэтому достаточно такая масштабная трансляция, замечательно. Угу. Рига, Одесса, Польша, Варшава, Белоруссия, угу. Джены, Италия, Израиль. Воронеж, Челябинск. Отлично, рад приветствовать всех. Угу. ивано франковск здорово. Хорошо, будем начинать нашу онлайн-встречу. Давайте сразу, наверное, познакомимся для начала. Меня зовут Александр Завгородний, мне 28 лет. Кто видит меня сейчас впервые после этой встречи, можете зайти, посмотреть мои профили в соцсетях, в Инстаграме, в Фейсбуке. Я... Всю свою жизнь там показываю, показываю, чем я живу, показываю бизнес, показываю свою семью. Я могу очень открыто и прямо, и честно об этом говорить, потому что, ну, скажем так, сам бизнес это подразумевает, то, что я могу об этом очень открыто заявлять. Окей, но об этом не будем говорить много, вы это все можете посмотреть и узнать, кто я есть. Окей, давайте сразу будем говорить по сути дела, о чем будет идти сегодня общение, что за тему мы будем раскрывать. Вот, ну и дальше уже будем детализировать. Значит, непосредственно мы позиционировали этот вебинар как бизнес-предложение, поделиться возможностью бизнес-идеи, рассказать о том, чем, каким бизнесом я занимаюсь. Давайте сразу по сути и определимся с такими базовыми понятиями, если мы уже говорим о бизнесе. Любой бизнес подчиняется одним и тем же законам. Если мы говорим о бизнесе, это создание определенной ценности, это создание товарооборота, то есть мы продвигаем товар и услуг на рынок. Причем в любой сфере законы одни и те же. Если мы, скажем так, продвигаем на рынок некачественный продукт, либо некачественную услугу, мы зарабатываем деньги разово, на этом бизнес заканчивается. Если мы продвигаем действительно что-то стоящее, мы говорим, что люди получают ценности и результат, этот бизнес может существовать десятилетиями. Вот именно об этом мы сейчас с вами будем говорить. Если вопрос непосредственно спроецировать на то, чем я занимаюсь бизнесом уже на протяжении многих лет, это бизнес, построенный на потреблении, на продвижении продукта. Только в данном случае есть компания, которая выступает в роли партнера со своим производством, с контрактным производством, которое находится в разных странах, с сетью магазинов, которых уже реальных физических магазинов уже более 350 по всему миру, вот. и со своей уже созданной инфраструктурой и логистикой. Я занимаюсь продвижением этой идеи, вся наша команда. Мы занимаемся созданием товарооборота на базе существующих магазинов. То есть мое направление – это направление маркетинга. И, собственно, сейчас мы входим в ту фазу развития, когда громадное количество людей все больше и больше интересуются непосредственно темой. Темой здоровья и темой, которую мы продвигаем. То, о чем я говорил в самом начале. И, соответственно, если задача развивать не только, скажем так, узкий круг, да, вот небольшое потребление, небольшой маленький бизнес, если мы говорим о больших масштабах, то это десятки, сотни тысяч, а в перспективе миллионы людей. Соответственно, в одиночку это сделать невозможно, и мы ищем людей, с которыми мы эту идею будем продвигать дальше. То есть все очень просто и все максимально честно, прозрачно и понятно. Давайте, собственно, дальше будем детализировать. Единственное, что первое, я хочу поднять тему непосредственно, какие люди нам нужны. Ну и, возможно, сэкономить наше с вами время, потому что, возможно, для кого-то эта тема абсолютно не будет интересна, и стоит прямо сейчас нажать на кнопочку да, и скажем, заниматься своими делами. С точки зрения бизнеса, на протяжении всех лет, сколько, вот, скажем так, я уделяю внимание этому бизнесу, этому делу, я пришел к однозначному выводу, что э, у каждого человека есть свой определенный жизненный путь и свой выбор. То есть, да, он руководствуется при выборе профессии, дела, бизнеса и вообще отношения к жизни. То есть я выделяю, скажем, четыре вида отношения к жизни. И вот сейчас давайте об этом чуть-чуть поговорим, и я расскажу, какие непосредственно люди нам нужны. Первая позиция людей – это люди, давайте мы в первую очередь, ну, скажем так, обозначим общее направление. Есть два, ну, что ли, тезиса, да, от которых мы будем отталкиваться. Первое – это то, что люди хотят иметь, то есть что-то, да, какие-то ресурсы, ну, давайте называть вещи простыми именами, там, деньги, машина, квартира, путешествие, то есть определенное качество жизни – которое мы, к чему мы стремимся, да? а с другой стороны, усилия, которые человек готов вкладывать для того, чтобы это иметь. То есть для того, чтобы что-то иметь, нужно что-то делать. И вот есть первая группа, я думаю, вы с ней сталкивались, это когда человек хочет очень много иметь в этой жизни, очень много разных, да? скажем так, атрибутов успешной жизни, и при этом он не хочет ничего делать. 
Можете сейчас в комментариях писать, как называются, как мы можем назвать людей, которые живут по этой стратегии. Но, наверное, лучше всего подходит такой некий паразитирующий образ жизни, когда мы за счет кого-то при этом вообще не прикладывая усилий, мы хотим что-то в этой жизни иметь. Эта стратегия очень хорошо используется в начале нашей жизни, да, когда нас обеспечивают родители, кого-то родители обеспечивают и дальше в течение всей жизни, тоже такая история бывает. Кто-то переходит на обеспечение своей второй половинки, да, там муж, жена, тоже стандартная история. Это определенный выбор жизни. Он подразумевает под собой определенные недостатки, недостатки в виде чего. То есть если человек ищет, скажем так, пирамиды самых разнообразных проекций характера, он должен понимать, что рано или поздно это закончится. И он потеряет либо деньги, либо его друзья потеряют деньги. Это, ну, скажем, правила игры. А другая сторона медали, если мы рассчитываем на кого-то, и то есть, в зависимости, то мы не имеем свободы, и эти люди, скажем так, они все время живут в определенных ограничениях. Это первая форма отношения к жизни. Причем сразу хочу забежать наперед, не в обиду, нет плохого отношения, и нет моего личного мнения, эти люди мне нравятся, эти нет. Вопрос того, что не все подходят для этого бизнеса, но каждая... Скажем так, каждый жизненный Путин имеет право на жизнь. Это выбор каждого человека. Первая аудитория, конечно, это люди, которые не подходят для нашего бизнеса, потому что здесь другие задачи. Ну и так, это первая. Вторая группа, которая, группа людей, которые являются прямой противоположностью первой, это люди, которые, скажем так, они очень много прикладывают усилий, но при этом у них, скажем так, некий сознательный отказ у всех, благ, которые они могут иметь в этой жизни. То есть это громадное количество людей, которые посвятили себя Определенные профессии определенному делу. Учителя, врачи, э, военные, пожарные, все люди, которые, скажем, выполняют какую-то важную социальную миссию, но при этом однозначно зарплаты там серьезной нет, дохода там серьезного нет. Э, и, скажем так, они не, у них нет серьезных достижений. Это тоже их жизненный путь, это их жизненный выбор, и они, собственно, ничего и не рассчитывают от этой жизни чего-то большего. То есть это некий такой вот осознанный путь. И есть третья аудитория людей. Это люди, которые они себе отдают отчет о том, чтобы для того, чтобы иметь что-то в этой жизни, скорее всего, нужно трудиться. Но на самом деле стратегия выглядит следующим образом. Они сознательно отказываются от этих благ, и при этом они не готовы напрягаться. То есть они не напрягаются, собственно. То есть это люди, которые смирились, что вот это вот моя работа, вот это вот моя жизнь, это мой кусок хлеба, вот этим я занимаюсь, вот с этого я живу. И я не хочу напрягаться, я не хочу осваивать новую профессию, мне не интересен бизнес, мне вообще все эти напряги мне не нужны. Я живу вот в этом все, и, собственно, вот это вот моя жизнь. Причем со всех сторон человек всегда оправдывает свою точку зрения. То есть да, вы же это хорошо знаете, что наша точка зрения, она истинно правильная, все остальные, они... Не совсем правильно, да, то есть знакомая, наверное, история. В, этой, в этом случае то же самое, то же самое. То есть, когда человек живет вот таким вот образом, вы очень часто можете заметить то, что любой успех, любые успешные люди, которые чего-то достигают в этой жизни, они могут являться раздражителями, это с одной стороны. А с другой стороны, человек оправдывает себя то, что... Возможностей сейчас не так уж и много, то, что не все зависит от меня, а, и вот такая вот жизнь. Вы это можете очень часто встретить. Причем, когда человеку поступает какого рода информация о бизнесе, проще всего ее отторгнуть. Потому что интуитивно человек понимает, надо напрягаться и что-то делать. Причем а, под разным оправданием. Это ерунда, это лохотрон, это ерунда или что-то в этом роде. Причем, когда я спрашиваю человека реально, хорошо, вот ты говоришь, это твоя точка зрения. А ты разбирался, ты реально можешь аргументировать, ты разобрался, я не знаю, продукт увидел, то, что это ерунда не работает, или этот бизнес, или сама сестры разбирался, или ты просто с потолка берешь эту мысль и вот прячешься за, скажем так, свою лень, прячешь за вот этими всеми вещами. Ну, в общем, в любом случае, это некий выбор жизни. Каждый человек выбирает, что он хочет иметь в этой жизни, соответственно, что он готов для этого делать. Есть третья стратегия, это стратегия лидерства. То есть, если первое, мы с вами говорили, это стратегия такого паразитирующего образ жизни, вторая стратегия, это можно назвать герои, третья стратегия, это такое некое аутсайдерство, вот отказ, вот сознательный отказ да, от возможностей жизненных благ. И третье, это стратегия лидерства, когда человек понимает, чтобы что-то иметь в этой жизни, иметь ресурсы, я не знаю, там, путешествовать, менять машины, помогать своим близким, родным, это все определенные ресурсы, которые человек хотел бы иметь в жизни, но для этого нужно трудиться. Не бывает в, этой, в этом жизненном пути 
того, что это все свалится с небес да, тебе на голову, и ты будешь все это иметь. Для этого что-то нужно делать. И вот нам нужны люди именно вот с этой жизненной позицией, которая, да, у них есть цели и задачи, и с другой стороны они готовы трудиться. Потому что все вот эти вот там или Мерседес, или вся вот эта успешная жизнь, которую вы видите в интернете, у нас очень много сейчас в интернете вот этой всей информации витает. Ребята, это все очень заслуженные вещи, прямо пропорционально той ценности, которую мы создаем на рынок в виде товарооборота, в виде бизнеса и всего остального. Поэтому, кто с этой жизненной позиции, добро пожаловать, и есть смысл нам с вами дальше общаться. Итак, идем дальше. Если мы говорим, мы с вами определились с базовыми вещами, теперь я скажу... Скажем так, поделюсь своим основным алгоритмом и своим, своей жизненной стратегией. Вот как у меня это все происходило через некие точки осознания. Первое, когда я начал знакомиться, собственно, вот с этой всей информацией, когда ты начинаешь в определенный момент задавать себе вопрос, окей, я хочу, собственно, чего-то от этой жизни, у меня есть определенные задачи и цели, первое, ты формулируешь для себя реально некую такую картинку жизни. Когда я ее для себя начал формировать, у меня были очень такие стандартные, я думаю, распространенные запросы. Мне хотелось реально определенной свободы, мне хотелось быть причастным к серьезному делу, мне хотелось иметь достаток, достаток и финансовую свободу, которая позволит мне жить, но реально, ну скажем, не ограничивая себя ни в чем, при этом действительно помогая и изменяя жизнь своему окружению, своим близким друзьям, родным. Вот. И, собственно, вот это вот некая такая картинка жизни. И первое сознание, которое у меня пришло, это то, что на работе я это сделать не смогу. Какая бы ни была у меня профессия, как бы я ни выкладывался, что бы я для этого ни делал, я не смогу иметь ни пассивный доход, ни все вот эти вот да, достижения. То есть, ну, я думаю, что вы уже сталкивались с этими вещами, и мне не нужно детализировать всю эту тему. Первое. С этим разобрались. Второе. Возникает вопрос, окей, хорошо, что делать, где я смогу себя реализовать? И первая мысль, которая мне пришла в голову, я думаю, у многих из вас это уже мысль, она сформирована. Нужен какой-то бизнес. Нужен бизнес, который позволит мне, вот, собственно, это все сделать. И дальше, с точки зрения бизнеса, мы будем говорить сейчас о нашем бизнес-предложении, о том, чем мы занимаемся, и, собственно, предложение, которое открыто для вас. Но я абсолютно не питаю иллюзий по поводу того, что это единственное спасение сегодня для людей. Есть очень много людей в моем окружении, мы с ними дружим и общаемся. Люди, которые успешны, которые могут сказать о том, что они вот создали, вот у них финансовые показатели такие, вот их качество жизни. Но а, в данный момент, и вот для вас, а, очень а, такой важный и серьезный вопрос, на который нужно себе ответить, это «а что приемлемо для меня?». Потому что если у вас сейчас есть возможность вложить деньги, там, не знаю, закупить оборудование, купить партию продуктов или организовать все бизнес свой собственный, вы знаете, как его продвигать, у вас есть навыки, есть полная стратегия, абсолютно 100% могу сказать, ее нужно реализовывать, и нужно 100% идти по этому направлению. Но если у вас другая ситуация, в частности, такая же, как у меня, когда я пришел к выводу, что у меня нет этого опыта, у меня нет большого стартового капитала, я попробовал строить свой собственный бизнес, и я столкнулся с громадным количеством проблем линейного бизнеса. Я не буду их сейчас раскрывать. И, собственно, вот в тот момент пришло понимание, что нужно искать дальше. И вот то предложение, которым я сейчас с вами поделюсь, почему оно может быть интересно. Потому что главный момент – этот бизнес, во-первых, можно развивать параллельно с работой, с учебой, либо с бизнесом, который у вас уже есть. Вот это главный, наверное, момент. И когда этот бизнес начинает приносить уже серьезные дивиденды и доход, можно думать о том, чтобы это стало основным направлением. Это первое. Второе – здесь нет больших инвестиций. То есть здесь реально нет, инвестиции есть в минимальном исполнении, когда вы вкладываете в себя, в свое обучение, саморазвитие, либо когда вы чем-то пользуетесь. Но а, стандартных вложений в виде того, что мы знаем в обычном линейном бизнесе, здесь не нужно. Это я сразу отвечаю на вопросы, которыми меня просто засыпали, когда я начал выставлять информацию в интернете о том, что будет, да, вот и вебинар, и какую-то информацию о бизнесе, когда я выступаю, выставляю масса вопросов, вот, я на них сразу же вам отвечаю. Вот. И самое главное, у вас уже есть полностью сформированная инфраструктура, на базе которой вы можете построить свой собственный бизнес. Вот, собственно, почему это может быть интересно. И теперь давайте по порядку. Нам с вами нужно сейчас поговорить о четырех основных моментах. Первое – это что за компания, ее стратегия, ее, может быть, история, несколько слов. Второе – это сам продукт. 
как с ним работать, какие основные направления, можно ли вообще на этом создавать товарооборот, и нужно ли это людям, в частности, вам. Третье, мы с вами поговорим о бизнес-модели, такая общая информация будет, общая модель. И четвертое, о системе поддержки. Более того, эта встреча, скажем так, давайте с самой главной целью ее определимся, это встреча знакомства для того, чтобы вы определились для себя, хотите ли вы узнать об этом больше. Потому что я не буду проводить, то есть сейчас у нас есть достаточно ограниченное количество времени, да, а я расскажу основную информацию. Все остальные вопросы вы можете писать в комментариях под этим видео дальше, когда видео закончится, да, закончится трансляция. Напишите в комментариях ваши вопросы, которые у вас сформировались. И завтра в 8 часов вечера будет встреча ответы на вопросы и более детализированное бизнес-предложение. То есть мы эти встречи разобьем на несколько этапов. Итак, поехали. Первое, с точки зрения самой компании. Бренд магазинов и компания, которая для нас является партнером, называется Coral Club. В интернете потом сможете посмотреть. Значит, на рынке 19 лет, создано в Канаде, производство находится в Америке, в Японии, в Южной Корее, Франции, Германии, Норвегии. Может быть, какую-то одну из стран пропустил, но вот это основные. Есть свое собственное производство, есть производство контрактное. Есть около более, скажем так, 150 продуктов, которые представлены в этих магазинах. В мире уже открыто более 350 магазинов, в 38 странах продукт сертифицирован. И полностью уже есть сформированная логистика и доставка в 189 стран. Соответственно, мы можем, находясь даже вот дома, имея просто доступ к интернету, развивать этот бизнес в разных странах. Итак, это первое, что нужно об этом знать, о компании для начала, чтобы понимать, что это надежно, стабильно, и то, что этой компании можно доверять. Это вот самое главное. Итак, это первое. Второе. Поговорим с вами о продукте. О продукте, о нише, которую мы сейчас начинаем заполнять, и почему это направление будет перспективно. Первое. С точки зрения глобального направления, это тема здоровья. Причем здоровье с позиции следующей, что сегодня людей переубеждать или объяснять, что надо заниматься своим здоровьем, и что это правильно, я думаю, нет смысла. Сегодня люди понимают, то, что наша экология, наше качество питания, наше качество воды в большинстве случаев оставляет, ну, реально оставляет желать лучшего. На фоне этого у человека портится здоровье. Причем всевозможные диагнозы, которых сейчас там, в социальной медицине тысячи и тысячи, это все следствие определенного образа жизни, определенных первопричин. И вот главное, что у нас есть, это есть определенная технология оздоровления, определенный алгоритм и концепция здоровья которая позволяет, с одной стороны, контролировать свое здоровье, просто давая организму определенные условия, при котором он сам работает, да, то есть мы просто помогаем. А с другой стороны, если есть проблема по здоровью, воздействуя на первую причину, мы можем ее устранить. Итак, давайте поговорим о базовых направлениях. Первое направление – это направление воды. Все просто, все понятно. Никому не нужно объяснять, что воду нужно пить. Это 70% нашего организма, вообще все здоровье на этом нашем с вами завязано. А, ну, выделим с вами некоторые моменты. Многие люди уже пьют очищенную бутылированную воду, и этот рынок уже сформирован определенно определенные сегменты в плане производителей, масса разных предложений. Но мы с вами поговорим о тех свойствах, которых нет в этой воде, и почему эта вода, ну, скажем так, мягко говоря, она не совсем полезна. Их ряд, есть ряд основных параметров, дальше в видео, вот в описании, в комментариях вы сможете более детально и глубоко в этом всем разобраться. Я покажу два основных свойства. Первое – это pH, кислотно-щелочной баланс. И второе – это энергетика воды, окислительно восстановительный потенциал. Первое – pH. Что происходит сейчас, собственно, с нашим здоровьем? 80% еды, которую мы едим, она является слизиобразующей. Это факт, который сегодня тоже людям не нужно много рассказывать. В результате закисления организма происходит самая разнообразная проблема, начиная от скажем так, банально плохого самочувствия, отсутствия энергетики человека, плюс накапливая самых разнообразных проблем. Первое – это проблемы с пищеварением, проблемы с лишним весом. Мгновенно мы видим это все по коже, закисление организма. Да? Дальше это проявляется в виде самых разнообразных проблем, не буду сейчас детализировать. Это первое – кислотно-щелочной баланс. И если мы пьем кислую воду, мы способствуем накоплению грязи в нашем организме. Нам нужна щелочная вода. Это первое. И второе – это энергетика воды. Ну, не зря же люди когда-то ездили в источники, ну, сейчас ездят, да, а раньше пили вообще, там, селились бы из родников, пили вот эту вот так называемую живую воду. В ней была энергия, которая 
измеряется в мире вольтах, это окислительно восстановительный потенциал. Если мы сейчас протестируем любую воду, мы увидим, то, что эта вода, с одной стороны, она кислая, а с другой стороны, у нее нет энергетики. А теперь внимание, с точки зрения нашего продукта. У нас есть продукт, который позволяет из любой очищенной бутылированной воды сделать реально воду полезную со всеми вот этими параметрами на протяжении 19 лет. Это главная гарантия и ответ на вопрос, а можно ли этому доверять. На протяжении 19 лет несколько миллионов людей этим пользуются. Да, с точки зрения 7 миллиардов рынок еще свободен, но несколько миллионов человек дает нам право говорить о том, что этот продукт работает. Плюс масса результатов, исследований на эту тему уже проведено. То есть мы реально в домашних условиях делаем воду живой, пьем ее и можем получать максимальные результаты по здоровью. И это то, что нас отличает от всех компаний, которые сейчас есть на рынке. Первая наша тема – это тема воды. Итак, с точки зрения продукта я рассказал. Теперь давайте пару слов о потенциале этой идеи и почему это может быть интересно с точки зрения развития. Ну, во-первых, продукт как таковой, да, то, что, ну, давайте так, вода, непосредственно тема воды – это то, что очень понятно. Это то, на что уже сформирован спрос, и громадное количество людей ищет эту информацию. Это первое. Второе. Если мы проанализируем по целевым аудиториям, кому нужна вода, кто потенциально может этим пользоваться, мы увидим с вами, что мы покрываем 100% целевой аудитории. То есть это нужно и от первого вздоха, ну, фактически, да, там, детям новорожденным, ну, и людям в пожилом возрасте, в том числе, это необходимо. Следующее. Этот продукт обладает максимальной потребляемостью. То есть он нужен каждый день, он нужен постоянно. Все самые большие состояния бизнеса создаются на потребляемом продукте. Я думаю, это тоже не нужно долго объяснять. А это второе. И третье, самое главное, это то, что дает результат. Если человек видит на себе изменения, он получает результат, он эту информацию передаст дальше. Итак, это первое. Это главное наше направление. Это тема воды. Первое. Второе, если вы пишете, записывайте себе. Мы уже в следующий раз поставим доску и будем более детально расписывать и маркетинг-планы, некоторые вещи детализировать. Пока вот просто с вами общаемся. Второе направление – это тема очистки организма, которая на сегодняшний момент спрос тоже уже сформирован. Почему? Мы понимаем, что ту еду, которую мы едим, мало того, что мне очень мало полезного, это третья наша история, она очень серьезно влияет на то, что в организме накапливается громадное количество токсинов, шваков, можем самые разнообразные слова синонимы приводить, но мы сами это все прекрасно понимаем. С точки зрения производства, как сейчас все производится, даже если мы питаемся сегодня, стараемся питаться органической едой, я знаком со многими фермерами, фермерами, я, собственно, и был вместе с ними на их производствах, да, и мы детализировали их процессы, они мне рассказывали, как это все происходит. Большинство, скажем так, вся сельхозпромышленность и все то, что сейчас выращивается, в большинстве случаев, давайте так, не у всех, но в большинстве случаев, это все производится с громадным количеством удобрений, как мы сами понимаем, не всегда натуральных, ускорителями роста, и все, что с этим связано. То есть даже органическая еда не может быть уже влиять на накопление грязи в нашем организме, это первое. А второе, наш образ жизни, как мы, что мы покупаем в супермаркетах в конечном итоге, что все сейчас с консервацией, консервировано точнее, да, громадное количество глутаната натрия, усилителей вкуса, консервантов и так далее. Мы это все сами понимаем. И я не буду объяснять то, что или там переубеждать людей, что нужно каким-то образом идеально правильно питаться. Было бы здорово все-таки этот вопрос контролировать. Но для большинства людей возникает необходимость в очистке организма. Все это знают. Вопрос, почему не все это делают? Да потому что на сегодняшний момент на рынке очень мало адекватных, современных и комфортных предложений. Мы это сами прекрасно понимаем. И вот в данном случае у нас есть решение. Есть очистка организма, которая полностью на травах, не буду сейчас детализировать, посмотрите это все в описании, в двух словах. Очистка, которая позволяет в течение 14 дней, там месяца, предположим, да, если другой вид очисток, почистить свой организм полностью на клеточном уровне. Причем визуально мы будем видеть, от чего мы избавляемся. Каким образом это все в конечном итоге будет видно, какие результаты можно получить? Ну, первое, это то, что человек получает энергию, повышается уровень работоспособности, появляется определенный жизненный тонус. Мгновенно можно увидеть по структуре кожи, по структуре волос, по тому же самому иммунитету, который мы знаем, что он формируется в кишечнике, да, ну и в том числе многие хронические проблемы, они реально могут начать отступать, потому что именно грязь являлась первой причиной всех этих проблем. Итак, это второе направление, это очистка организма. 
Третье направление – эта тема называется питание, функциональное питание, питание, которое помогает нашему организму реально самому восстанавливаться и возобновляться. Наш организм постоянно регенерирует, мы сами это прекрасно знаем, но для этого ему нужен строительный материал, который потенциально мы должны потреблять из еды. Мы едим еду, и в ней это все должно быть. Но сегодня это уже не так. Никто сегодня не поспорит с тем, что из еды мы не потребляем достаточного количества нужных, необходимых питательных веществ. И вот наше третье направление фактически это такой некий супермаркет правильного питания, где громадное количество есть продуктов, которые могут позволить человеку, с одной стороны, получить весь необходимый набор аминокислот, витаминов, минералов, ферментов, полинасыщенных жирных кислот, такое некое понятие, как код клетки, в самых разнообразных формах, начиная от форм реально, ну, практически еды, которая у нас есть, там, линия супов, линия функционального питания, это коктейли, либо капсулированной формы, либо в виде соков, либо в виде батончиков. То есть это громадное количество продуктов, которые производятся на разных производствах. У нас есть свое, есть контрактное, как я вам говорил. Вы это все можете посмотреть, причем первый мой совет, который я бы хотел дать, никогда не можно доверять там сразу вот с полуслова. Всегда проверяйте. Заходите, читайте состав, изучайте, смотрите, и складывайте, формируйте свое собственное мнение. Ну и в конце концов, возможно, попробуйте для того, чтобы иметь свое внутреннее ощущение. Итак, с точки зрения продукта я с вами поделился общей концепцией. Кому близка вообще сама идея, тема здоровья понимает, что в этом будущее и что с годами качество продуктов питания в супермаркетах не будет улучшаться, и наша тема будет востребована, добро пожаловать, значит, первый этап. И, скажем так, первая ценность у нас с вами совпала. Теперь давайте с вами поговорим о том, ради чего мы сейчас все здесь собрались, да, непосредственно на бизнес-предложении, что конкретно, скажем так, предлагается сейчас и чем вы можете воспользоваться. Ну, в первую очередь, давайте разберемся с вами с таких неких базовых э, моментов. Первое. Mm -hmm. Есть компания со всей инфраструктурой в виде сети магазинов. Здесь все понятно. Это, скажем так, один участник процесса. Второй участник процесса – это люди, которые потенциально будут этим пользоваться. Мы с вами в том числе, да. И задача, идея хорошая, все понятно, продукт рабочий. Главный вопрос в любом бизнесе – а как сделать так, чтобы максимальное количество людей в мире этим пользовались? Потенциально такая очень амбициозная наша задача – это 1% людей в каждой стране, чтобы этим пользоваться. Если мы возьмем на примере хотя бы одной словаки 1%, с 5 миллионов человек – это 50 тысяч человек. 50 тысяч человек, которые хотя бы 1 евро инвестируют в свое здоровье в день, в среднем, я вам говорю, да, плюс-минус. Это товарооборот больше полутора миллионов евро ежемесячного товарооборота. Можно создать в Словакии, охватив 1% населения людей. И вам просто с точки зрения потенциала. Если мы возьмем 750 миллионов европейцев, если мы возьмем с вами СНГ, которая на сегодняшний момент э, в рынок еще скажем так, не освоим, и очень много людей, вот, возможно, вы в первый раз вообще об этом слышите, кто, да, сейчас присутствует на нашем вебинаре. И вопрос, а как сделать так, чтобы вот все эти люди пользовались продуктом, как продвинуть эту информацию? Вот этим занимаюсь я, этим занимаемся мы, и это то, что я предлагаю. Это глобальное направление маркетинга. Каким образом продвинуть эту идею? И давайте посмотрим, есть несколько способов продвижения этой идеи, вот даже в данном конкретном предложении. И с вами сейчас проведем ну, скажем, некую аналогию с любым линейным бизнесом, ну, абсолютно любым, который мы сейчас возьмем для сравнения. Предположим, любой из магазинчиков, либо мы там косметику в магазине будем продавать, либо пельмени, а я не знаю, там продукты питания в комплексе, не имеет значения, просто как магазин. Любой бизнес, его формат заключается в следующих вещах. Перед тем, как что-то продвигать, мы должны создать некую инфраструктуру открыть магазин, зарегистрировать все вот эти процессы, нанять, там, сделать, купить оборудование, нанять персонал, завести продукт или его произвести, не знаю, и дальше организовать маркетинг всех возможных его проявлений. Сделать так, чтобы люди приходили в этот магазин и пользовались продуктом. И наш с вами доход будет в виде процента с товарооборота за минусом покрытия всех вот этих вещей. Ну и не секрет, вы знаете то, что, ну, наверное, 8 из 10 предпринимателей со своим первым бизнесом, они прогорают. Причем даже, может быть, и не начинают следующие бизнесы, они просто разочаровываются, они теряют деньги. Знакомая стандартная история, да, кто-то выживает и кто-то идет дальше. Это, кстати, забегая ответ на вопрос, все ли в моем бизнесе люди состоятся. Ребят, нет, абсолютно не все. Тут тоже есть определенные законы этого бизнеса, определенные действия, которые нужно сделать. И да, не все здесь состоятся, это факт. 
Но те люди, которые будут делать определенные действия, они будут иметь гарантию результата, а, в отличие от любого линейного бизнеса. Хотя везде нужно трудиться. Итак, в нашем случае, каким образом происходит? Теперь проецируем на то, что я сейчас предлагаю. Первое. А, любой человек может себе оформить дисконт. То есть стать партнером компании. Причем на этом этапе это происходит абсолютно бесплатно. Без каких-либо обязательств и требований. Дальше, ну, в любом случае, человеку можно попробовать продукт для того, чтобы об этом говорить дальше. Мы не говорим сейчас с вами о партнерстве, а можно я буду это продвигать, вообще этим не пользуюсь. Теоретически можно, типа продавать его, продвигать или что-то организовывать. Но по моему собственному опыту, пока ты не получил свой результат, либо в своей семье, пока ты сам этим не пользуешься, тебе будет очень тяжело продвигать эту идею. Я думаю, это на уровне здравого смысла понятно. Итак, оформляется дисконт, и э, вы можете пользоваться продуктом. Это первое. Второе. Задача – сформировать товарооборот. То есть люди, которые будут пользоваться этим продуктом, так же, как и в линейном бизнесе, с которым мы сравниваем. Причем, каким образом сформировать эту потребительскую группу, это отдельная тема нашего общения, мы будем на третьем вебинаре об этом говорить. Весь алгоритм, вся система продвижения, технологии, инструменты привлечения людей, у нас это все уже есть. То есть мы этим опытом делимся. Фактически это как ну, бизнес под ключ. Слышали, наверное, такое понятие, как франшиза, да? когда вам дается полностью готовый инструмент. Ну, в данном случае это без тех вложений, которые подразумевают само собой а, франшиза. Итак, формируя, то есть появляются люди, которые говорят, да, нам интересно будет эта тема. Они оформляют дисконт по вашей рекомендации. Теперь внимание, они пользуются этим продуктом через магазины и через всю инфраструктуру, которая уже организована. То есть в данном случае... Отвечая на вопрос, наверное, один из самых главных для тех людей, которые не любят заниматься розничными продажами, навязыванием, втюхиванием, ну и весь тот образ, который идет у нас на фоне сетевого маркетинга, да, так называемого. Очень много есть разговоров на эту тему, но очень мало людей понимает, что это реально такое. Ну и плюс, к сожалению, есть негативный опыт других компаний, которые, ну скажем так, не так идеей, как своими формами продвижения этого бизнеса испортили этот рынок. В нашем случае у нас этого нет. Поэтому очень просто, комфортно и гармонично продвигается информация. На этом этапе уже речь идет о дополнительном доходе, либо же для кого-то как основной доход. То есть если речь идет от 100 до 500 долларов, в Европе это реально дополнительный доход. В Украине, в России 500 долларов, но, скорее всего, для большинства людей это уже серьезный доход, с которого можно уже думать о том, чтобы свою работу оставить. Кстати, по поводу работы, по официальным данным, 80% людей, они недовольны тем состоянием, где они сейчас находятся. То есть большинство людей не любят свою работу. Но это уже, как говорится, на вашу уму. Можно продолжать совмещать. Итак, это первая форма продвижения этого бизнеса, и вот от чего зависит ваш доход. Напрямую, прямо пропорционален товарообороту. Только в данном случае проводите сразу параллель. Без вложений денег. Без рисков, которые преследуются в линейном бизнесе. Без головной боли очень часто, которая есть у предпринимателей, когда они организовывают да, свой бизнес. А, но при этом все с усилиями, с действиями, с освоением этого дела как профессии. Нам нужны люди, еще раз повторяюсь, которые готовы трудиться. Это очень важный момент. Итак, это первое. Возникает второй вопрос. Хорошо, 500 долларов – это хорошо, но говорим дальше. Говорим о сумме в 1000 долларов, в 2-3 в тысячи долларов или, предположим, в 10 тысяч долларов – это сумма, которая… Ну, многим на сегодняшний момент будет интересно. Как это организовывается, опять же, создавая товарооборот, только намного больше. Для этого нужен товарооборот там, сотни тысяч долларов, 200 тысяч долларов месячного товарооборота. В одиночку, опять же, это создать невозможно. Именно для этого мы говорим с вами о партнерстве. А аналогия очень простая. Когда мы открыли свой собственный магазин, мы его запустили, мы можем открывать сеть магазинов. Мы можем это сами делать, мы можем это передавать в виде франшизы. На каждом углу мы сейчас видим проявление франшиз, то есть сети магазинов под одноименным названием. В нашем случае не идет речь непосредственно о том, что мы открываем магазины. Нет, магазины делает компания. Но мы можем привлечь к продвижению всей этой темы людей, которым точно так же интересна эта тема, у которых точно так же есть задачи и цели по жизни. Помните, вот лидерство, да, вот эта стратегия. Вопрос, есть ли сегодня люди, которым было бы это интересно? Я думаю, это вопрос риторический. Громадное количество людей сегодня находится в стадии поиска. Более того, в последнем издании, в одном из последних изданий журнала Forbes, там глобально идет речь о том, что сегодня 
идет четвертая промышленная революция, когда большинство производств переходит на автоматизированный процесс, когда работу людей заменяют роботы, когда эти все процессы проходят автоматически, и громадное количество людей остаются на улице, они остаются ненужными. Более того, через несколько лет многие профессии просто уйдут, но, скажем так, в прошлое их уже просто-напросто не будет. По прогнозам, к 2020 году 5 миллионов человек только на американском, европейском рынке останутся без работы. Я данные видел по вот этим да, рынкам. А, и это будет продолжаться дальше. Более того, громадное количество людей сегодня понимает то, что, ну, скажем, давайте подытожим, это все люди в поисках. И люди готовы рассматривать предложения, если это будет адекватно, если это будет серьезно. А именно об этом мы говорим. Мы говорим не о разовом заработке, мы говорим о деле, которая будет развиваться десятилетиями до тех пор, пока тема здоровья будет актуальна как таковая, да, пока что-то мега новое не придумают. Ну, в общем, а, и задача эту, к этой идее привлечь людей, которые будут делать то же самое. А, причем, очень важный момент, эти люди могут находиться в Украине, в России, в Польше, в Италии или в Германии, и вы через интернет можете оформить дисконт человеку практически в любой точке мира. И сейчас... Мы максимально создаем инструменты, в том числе для европейского рынка, американского рынка, азиатского рынка, которые позволят людям даже дистанционно развивать этот бизнес там. Но это ваша франшиза практически, это ваш бизнес, и вы получаете с этого процент склада народа. Вот в этом и есть суть бизнеса. Более того, мы это все можем масштабировать. Сразу отвечая на базовые вопросы, которые встречаются у большинства людей, там пирамиды, очень много сейчас этого всего, и чем отличается этот бизнес от всех других вот этих схем. Да, это МВМ, да, это сетевой бизнес, и я очень горжусь непосредственно самой формой продвижения. Причем это не есть вынужденная форма, что вы обязаны именно привлекать людей к этому как партнерству. Да? Вы можете использовать другие модели, но именно когда вы разберетесь в этом, вы поймете, что это на сегодняшний момент самый эффективный способ для продвижения этой идеи. Представьте, когда несколько тысяч людей уже этим пользуются. Если хотя бы один, каждый человек поделится этим дальше, речь идет о экспоненциальном росте. Речь идет о том, как действительно мы можем выйти на 1% людей в каждой стране, которые пользуются этим продуктом. И ни один вид рекламы, и ни один другой способ продвижения этой идеи, он не даст такого, такого результата и такого выхода. Более того, я готов, знаете, как люди приходят и говорят, а вот давайте вот эту рекламу, давайте эту рекламу, давайте эту рекламу. Я говорю, давайте я открыт. Мы разбираем эти виды рекламы, мы смотрим, что может произойти на выходе, и я показываю то, что я уже создал, за какой период времени, и то, что можно создать благодаря этому инструменту. И, как правило, все вопросы отпадают. Ну, то есть, в данном случае нужно просто довериться, то, что это реально рабочая на сегодняшний момент модель, и это будет эффективно, особенно в будущем, потому что именно об этом способе продвижения товаров и услуг на рынок сегодня говорят все авторитетные здания, люди с мировым именем и скажем так, серьезным авторитетом в этой сфере, они подтверждают то, что эта идея и эта модель продвижения бизнеса на сегодняшний момент одна из самых активных. Итак, вот это с точки зрения формы продвижения этого бизнеса. О сроках, о темпах развития, когда и конкретно, сколько я могу заработать, об этом мы поговорим завтра. Мы с вами завтра разберем детально бизнес-план компании и проговорим, через сколько можно выйти на доход. 2 тысячи долларов, 10 тысяч долларов. Ну, или для начала может быть просто дополнительный доход. Об этом всем завтра. И четвертое, подытожим с вами, непосредственно система поддержки. Ведь для большинства людей это абсолютно новая тема, незнакомая, непонятная. А большинство людей, может быть, даже вообще не занимались бизнесом. На данном этапе это не имеет значения. Имеет значение жизненная позиция, то, о чем мы говорили в начале. Если это присутствует, дальше форма взаимоотношений, она больше выглядит, знаете, как, как игра в теннис. То есть это все обоюдно. А главное то, что я могу вам обещать, вас никто здесь не будет напрягать в плане того, что давай ты обязан, ты должен, или кто-то насаждать будет свое, там, свое общество, за это бизнес и так далее. Наоборот, здесь нужно проявиться для того, чтобы вы начали взаимодействовать с вашим партнером, наставником, как хотите. То есть если я посылаю мячик, грубо говоря, с одной стороны, я хочу, чтобы человек на другой стороне теннисного корта не лежал, не загорал, не там, занимался своими делами, а давал ответную реакцию. В нашем случае это проецируется следующим образом. Мы заинтересованы в том, чтобы помочь запустить этот бизнес тем людям, 
ну, кто сошелся с нами во взглядах, в видениях, в целях и так далее. И хотим видеть отдачу. Если я не вижу отдачу, я никогда не буду, ну, скажем так, уговаривать, потому что это не имеет никакого смысла. В нашем бизнесе у меня нет цели завлечь кого-то, потому что здесь нет вложений, и я не занимаюсь продажами. А в чем смысл тогда? А смысл найти человека и помочь ему этот бизнес запустить. Мой доход прямо пропорционален товарообороту. То есть я помогаю вам запустить этот бизнес, создать товарооборот, вы становитесь успешными, вам интересно, у вас есть наставник, у вас есть система, у вас есть проверенный алгоритм, который работает как бизнес под ключ. А я заинтересован в том, чтобы вам это помочь, потому что в одиночку я не справлюсь. Вот она форма взаимоотношения, которая, я уверен, достаточно понятна и, и проста. Более того, на следующей встрече вы даже можете написать какие-то возражения, которые встречаются. Ну, только просьба брать их не с потолка, а более или менее, хоть аргументированно задавать вопросы и возражения. И вот на следующей встрече завтра в 20.00 в описании под этим видео вы увидите ссылочку, по которой можно будет зайти. Ну, отдельно посты мы тоже сделаем. Посмотрим, будет ли в этом необходимость. Может быть, просто добавим ссылочку под этим видео. И вы сможете завтра в этом разобраться. Значит, дальше. Что мы делаем следующее? Если тема интересна и хотите разбираться в этом дальше, опять же, в описании под этим видео э, я скину вам ссылки на продукт, то есть где вы можете разобраться, что это за продукт, ну и плюс, что это за компания. Будет несколько роликов, там от нескольких минут до 10-15 минут, которые позволят вам сформировать общее представление, что это вообще такое. Дальше. Вам нужно связаться параллельно с человеком, который дал вам ссылочку, на это видео, либо место, где вы впервые увидели эту ссылочку в каком-то посте, либо, может быть, случайно попали, связаться с человеком, через которого вышли на эту информацию, и начинать с ему задавать вопросы, в том числе познакомиться, пообщаться, потому что в конечном итоге этот бизнес строится через отношения, которые дальше уже выстраиваются на протяжении многих и многих лет. По большому счету, это общая информация, которую нужно знать вначале. Я надеюсь... Скажем так, в любом случае вы нашли для себя эту встречу полезной. Возможно, какие-то вещи даже в принципе для жизни, они будут примеряемы. Ну, в любом случае, рад был пообщаться, рад был поделиться той возможностью, благодаря которой я состоялся. Если интересно, добро пожаловать, разбираемся дальше, общаемся.